сегодня снова вместе с вами я, автоэлектрик Сергей Зайцев. К нам в работу поступил автомобиль Deo Lanus. На этом автомобиле была установлена сигнализация «Аллигатор» односторонняя. Она уже морально устарела, и клиент решил обновить свою сигнализацию, установить новую. Сегодня значит, мы займемся демонтажом старой сигнализации и установкой новой. Новую сигнализацию нам клиент привез. Вот такая вот сигнализация. Шериф 1090 Pro. Это сигнализация с автозапуском. Кроме самой сигнализации будем еще подключать цепи запуска, дистанционного запуска автомобиля. То есть у нас сигнализация будет с автозапуском. Человек будет в зимнее время прогревать автомобиль дистанционно. Итак, у нас сигнализация шериф ZX 1090 Pro. Рассмотрим комплектацию самой сигнализации, что у нее входит. Раскрываем. Есть инструкция по использованию и установке. Карантинный талон, пластинка и концевик, стяжки, концевик капота, кнопка валет, датчик температуры будет устанавливаться на двигатель, провода подключения сигнализации, вот. провод на пейджер, датчик удара в комплекте, провода подключения дистанционного запуска, реле блокировки, два брелока и сам блок. Чехольчик для брелока двухстороннего, батарейка и две наклейки на стекло, которые предусматриваются клеиться. Но я вам их клеить не рекомендую, дабы всяким злоумышленникам, гонщикам не подсказывать Какая сигнализация у вас установлена. Сирены, как видите, в комплекте нет. Поэтому, если вы купите такую сигнализацию, то дополнительно к ней необходимо купить еще сирену. Мы рассмотрели комплект сигнализации. Значит, обратили внимание на то, что сирены в комплекте нет. Так как у нас автомобиль уже бэушный, в нем была сигнализация, которую мы будем демонтировать, мы рассчитываем на то, что сирена уже установлена в нашем автомобиле. Но есть... Маленький нюанс. Сама сирена, крепление ее поломано. Поэтому будет необходимость установить новую сирену. Итак, автомобиль уже разобран частично. Я добрался до старой сигнализации. Как видите, вот она установлена как попало. То есть мочалка проводов. Все это дело телепается. Вот это, я так понял, реле блокировки когда-то было. Но, как видите, его уже нет. Единственный плюс от этой сигналки было, что кроме центрального замка, она еще управляла доводчиком стекол. В этом автомобиле установлено два электростеклоподъемника. Поэтому дополнительно к сигнализации был установлен еще доводчик на два стекла. Наша задача стоит в том, чтобы эту сигнализацию демонтировать, установить новую сигнализацию с автозапуском, и кроме автозапуска мы еще подключим доводчик стекла к новой сигнализации. Итак, перед установкой новой сигнализации мне придется демонтировать старую. Все вот эти провода, вся эта мочалка, она нам уже не нужна. Все равно мы так устанавливать не будем. Будем устанавливать все по-своему. Поэтому эти все скрутки, все сопли, все ненужные провода... Я сейчас демонтирую и только после этого приступлю к установке новой сигнализации. Сам процесс установки покажу, расскажу. Если будет интересно, то смотрите мое видео. Я демонтирую все эти провода. В автомобиле, в принципе, всегда в основном делается все на скрутках. Поэтому сложности с демонтажом не будет. Единственным нюансом останется у нас вот этот светодиодик. То есть в новой сигнализации такого светодиода нет. И со старой сигнализации я его ставлю на месте, дабы не было здесь просто отверстия. То есть работать он не будет, просто будет как бы декорация. Когда сниму все эти провода ненужные, я вам покажу все, что здесь находилось.
так вот. В этом автомобиле установлен доводчик на два стекла. Вот он висит просто на проводах. Это дело придется переделать. Блок придется закрепить, провода уложить. Так вот, перед нами весь жмут проводов, который был в нашем автомобиле. То есть я закончил демонтаж сигнализации и теперь буду приступать к монтажу новой сигнализации. Так, я размотал вот провода, которые идут в комплекте с сигнализацией. Вот, основная часть проводов не такая уж и длинная. Вот, вся длина. Поэтому, чтобы не наращивать их, то есть необходимость определиться с местом расположения этого блока. Чтобы этих проводов хватило нам подключиться ну, в нужные места. Вот эти провода идут на автозапуск, а все вот эти идут на подключение к аварийке, к концевикам дверей, плюс-минус зажигание. Сирена. На сирену вот длинный провод, на концевик тоже длинный. А вот на повороты, на зажигание, на питание короткие. Поэтому придется немножко сейчас посидеть в автомобиле, подумать, где его лучше поставить. Итак, я определился с местом расположения центрального блока сигнализации. Я решил его установить на том же месте где и была старая сигнализация единственное только что я сделаю это я его закреплю а не так брошу как была брошена старая сигнализация то есть на блок сигнализации я наклею двухсторонний скотч приклею сам блок к воздуховоду и через ушки закреплю стяжкой чтобы он не отпал все провода которые необходимо будет подключить. Я замотаю за лентой, направлю в нужном направлении для подключения. Ну, все уложу, чтобы было все красиво. У нас есть вот такой вот модуль, который передает у нас сигнал на брелок. Сейчас я его установлю в автомобиль. Скрепится он на двухсторонний скотч. Обычно крепим его на лобовое стекло. То есть перед наклейкой я сейчас стекло протру, приклею этот блочок и провод пущу вдоль штатного провода по стойке возле лобового стекла. Вот у меня 6 проводов, которые необходимо подключить по нужной схеме для управления приводом центрального замка. Сейчас я уменьшу их количество, подключусь по нужной схеме. И у меня останется из этих шести всего два. Эти два я потяну в сторону водительской двери. То есть подключу там к проводам, которые выходят из двери от привода. Ну, приступлю. Итак, основываясь нашей инструкции, вот этой, и зная уже, где я буду что подключать в автомобиле, я сплел, как говорится, косу. То есть направил провода в том направлении, где я их буду подключать. То есть у меня получилось несколько разветвлений. То есть от общего блока, вот основной жгут, толстые провода, это идут на автозапуск. Вместе с ним пошли провода на концевик двери, концевик багажника, на Дополнительный третий канал, который будет подключаться к интерфейсу стеклоподъемников. Дальше разветвление пошло у меня датчик удара. 
кнопка валет, габарит, масса и блокировка двигателя. И следующая коса пошла, основная, которая пойдет под капот. По ходу у нас идет от ответвление на педаль тормоза. Здесь я примотал датчик температуры. Вот он, в эту же косу. Сирена, концевик, масса. Вот три провода, которые будут подключаться под капотом. Провод от передатчика пейджера я уже проложил к месту размещения блока. Мне осталось его подключить только в этот разъем. Сейчас я наклею на корпус центрального блока скотч двухсторонний. Приклею его, закреплю пластиковой стяжкой и дальше буду прокладывать провода по автомобилю. Предварительно я еще раскусил перемычку, которая располагалась на центральном блоке. Эта перемычка нам нужна для программирования коробки передач. То есть у нас в этом автомобиле механическая коробка. Для механической коробки эта перемычка должна быть раскусанная. Еще я с большого разъема вынял все ненужные нам провода. То есть, чтобы их нигде не сматывать, не приматывать, не изолировать, чтобы они нигде не телепались, я их просто повынимал с разъема. Вот такая вот мочалка ненужных проводов получилась. При необходимости, если появится необходимость что-либо добавить, то всегда они в хозяйстве у нас есть, с такими вот разъемчиками, всегда можно вставить назад. Ну, приступим к размещению центрального блока в автомобиле. Продолжаем инсталляцию сигнализации на автомобиль Ланос. Сейчас я протянул провода под капотное пространство, вывел сюда концевик капота, провода на сирену и датчик температуры двигателя. Значит, датчик температуры примотал по трубку водяной рубашки. Концевичок установил вот над фарой и сирену установил под фарой. Тут все могу собрать и будем считать, что под капотом у нас уже все подключено. Перейдем к подключению в салон. Итак, установку сигнализации. Правило всегда начинаем с того, что находим место, где будет ставиться блок сигнализации. И находим провода, где мы будем подключать. Всегда начинаю подключение с массового провода. То есть первым делом всегда подключаю массу о сигнализации. Под капотом мы все подсоединили. Подсоединил массовый провод на кузов автомобиля. Вот там на металле он у нас закреплен клемник. Вот массовый. На кнопке аварийки я подключил управление поворотами. Два провода. Теперь следующим этапом. Вот у меня есть три провода. Коричневый это концевик двери. Серый это ручной тормоз. И Зеленый с оранжевый это сигнал тахометра. Эти три провода я буду подключать на разъеме панели приборов. Вот тут три разъема. На одном из них есть все эти провода. Вот. На белом у нас концевик двери. Зеленый с черным это у нас тахометр. И коричневый с черным это у нас ручник. Вот, вот эти три провода сейчас я соединю с этими тремя. Один маленький нюанс. Когда приборная панель не будет работать, то чтобы сигнализация понимала, ручник поднят или опущен, мне вот этот провод надо будет раскусить, ставить сюда последовательно диод. И к концу провода, который идет к ручнику, примотать свой провод ручника. Ну, сейчас все сделаю, все покажу. Итак, основные подключения я уже сделал. То есть цепи автозапуска уже подключены. Сигнализация уже практически подключена. Осталось подключить только блокировку 
двигателя. Сама сигнализация уже у нас, в принципе, и работает, закрывает центральные замки. Можем проверить. Ставлю в охрану. Вот. Повороты моргают, замки закрылись. Сигнализация проквакала, сказала, что у нас что-то открыто. А у нас открыты двери и капот. Вот. Ну, еще осталось закрепить значит, датчик на удар и сделать блокировку двигателя. Я продолжаю. Итак, я завершил уже все подключения в данном автомобиле. Остались только настройки. Настроить датчик на удар, запрограммировать сигнализацию, автозапуск. Значит, сегодня нестандартно немножко расположил блокировку. Если, ну, как известно всем, в основном все подключения в данном автомобиле делаются с левой стороны. То есть там находится у нас блок предохранителей. И, как правило, там на этом блоке рвутся все цепи питания компьютера и работы двигателя. Сегодня я это все переиначил. То есть сделал не так, как обычно. Реле блокировки я поставил за компьютером двигателя. Разорвал цепь зажигания компьютера. Реле находится у нас с правой стороны автомобиля. Датчик на удар расположился за бардачком. Здесь же недалеко на железной поверхности приклеена кнопка валет. Вот сюда снизу можно добраться вот до нее. Ну, центральный блок сигнализации, как я вам показывал, за щитком приборов. То есть, чтобы до него добраться, надо все это дело разобрать. Все подключено, все установлено. Осталось только настроить датчик на удар и запрограммировать саму сигнализацию. То есть все, что проработало в нужной последовательности, чтобы интерфейс подъема стекол у нас поднимал полностью стекла. Потому что в, данном, в данной настройке оно у нас поднимает только одну секунду. И вот за одну секунду успевает буквально вот немного поднять. Вот. настроить цепи автозапуска ну и все проверить то есть заводится ли автомобиль у нас дистанционно с брелка сейчас я этим и займусь итак я закончил установку сигнализации с автозапуском шериф ZX1090 Pro установили мы на автомобиль Lanos все настроили, все проверили все у нас работает теперь могу вам все это дело продемонстрировать как все происходит. Значит, установили мы с автозапуском и подключили еще доводчик стекол на автомобиле. Время работы доводчика пришлось сигнализации программировать. Потому что данный доводчик отрабатывал всего подъем на время 1 секунда. Поэтому мне пришлось выстроить 15 секунд для того, чтобы хватило стеклоподъемникам подняться с самой нижней точки до самой верхней. Сейчас могу продемонстрировать, как у нас что работает. Все настройки программирования, все по инструкции, то есть от себя ничего. Датчик на удар настроил по своему усмотрению и своего личного опыта. У нас вот такой брелок с двухсторонней связью. Сейчас у нас он находится в состоянии снято с охраны. Сейчас будем ставить в охрану автомобиль. И будем смотреть, что у нас происходит. Один раз квакнуло, один раз моргнуло. Поднялось стекло. На дисплее показывает замочек закрыт. То есть сигнализация находится в режиме охраны. Можно проверить датчик на удар. При слабом ударе по кузову автомобиля сигнализация пикает, брелок пищит. Вот, три сигнала на слабый удар и здесь высветился молоточек показывает что сработала первая зона датчика удара вот у нас сработала вторая зона зона крика здесь высветился молоточек и еще там что-то моргает с2 то есть вторая зона сработала 
При открывании дверей тоже произойдет сработка. Двусторонние системы очень тугодумные. То есть кнопка порой приходится удерживать. В истерике успеваешь нажать ее несколько раз. И в принципе ничего не происходит. Жмешь и жмешь, а реакции никакой. Дело в том, что данная сигнализация у нас с диалоговым кодом. Поэтому они брелочек и сигнализация еще обмениваются между собой информацией. Поэтому немножко есть задержка в отработке сигнала. Значит, в режиме охраны у нас блокируется работа двигателя. То есть машина не заводится. Сейчас мы это дело продемонстрируем. Открываю дверь ключом, сигнализация начнет кричать. Я включу зажигание и попробую автомобиль завести. Итак, у нас это сигнализация с дистанционным автозапуском. Для того, чтобы можно было дистанционно автомобиль завести, есть процедура покидания автомобиля. Дело в том, что у нас автомобиль с механической коробкой передач. Для того, чтобы автомобиль вдруг у нас не уехал, то предусмотрена процедура покидания автомобиля. Для этого мы имитируем нашу поездку. То есть включаем зажигание, заводим автомобиль, он у нас работает. Если мы планируем реализовывать в дальнейшем автозапуск, то нам перед глушением двигателя нужно будет затянуть ручник. У нас включится поддержка зажигания. Мы вынимаем ключ замка зажигания, открываем дверь, покидаем автомобиль и ставим после этого его в охрану. После того, как мы в охрану поставили автомобиль, он у нас заглушится. И перейдет в режим сигнализации, перейдет в режим охраны. Только после этого, как мы сделаем всю эту процедуру, возможен будет дистанционный запуск с брелка. Для того, чтобы автомобиль завести, нам необходимо будет кнопочку CH2 нажать дважды. То есть два раза подряд. Ну, будем пробовать, сейчас посмотрим, что будет у нас происходить. Так, для начала заводим автомобиль. Вот автомобиль заведенный, работает. Ну, есть ошибка по Airbag, но это не к нам. Итак, для того, чтобы в дальнейшем мы могли его дистанционно завести, я поднимаю ручник. На приборной панели засветилась лампочка поднятого ручника. Вынимаю ключ с замка зажигания. Двигатель продолжает работать. Ключ вот в руке. Покидаю автомобиль. Ну, якобы покидаю. Давай я. Дверь открыл. Лампочка на приборной панели зажглась, что дверь открыта. Автомобиль продолжает работать. Закрываю дверь. И ставлю сигнализацию в охрану. Вот, сигнализация закрыла центральный замок. Моргнула, заглушила двигатель и перешла в режим охраны. В режиме охраны у нас поднимаются стекла, то есть есть задержка 15 секунд. Через 15 секунд начнет работать датчик на удар. Если мы сейчас нечаянно вдруг нажмем на тормоз или опустим ручник, то сигнализация может сработать и будет кричать и говорить нам о том, что произошла тревога. Если мы этого ничего сейчас не делаем, то мы... Можем дистанционно запустить двигатель. Для этого я нажимаю CH2 дважды. Моргнули повороты, включила зажигание. Вот, двигатель завелся. Все, и двигатель работает. Значит, в таком режиме он будет работать 10 минут. Через 10 минут он заглушится. 
на дисплее у нас рассчитывается время вот 10 минут наших показывает что двигатель заведенный идет дымок с выхлопной трубы ну и моргает тут включение зажигания то есть лампочка если двигатель у нас уже прогрелся то мы можем его заглушить раньше чем 10 минут то есть не ждать этих 10 минут для этого мы опять таки эту же кнопку нажмем дважды все двигатель заглушился вот так работает наш дистанционный запуск если мы не будем снимать сигнализацию с охраны, то мы повторно можем его запустить дистанционно. Вот видите, работает. Вот так работает наш дистанционный запуск. В режиме охраны у нас контролируется педаль тормоза и ручник. Если что-либо мы сейчас нажмем или отпустим, то двигатель будет заглушен. Пробуем отпустить ручник. Все, двигатель заглушился. Все, сняли с охраны. Можем открывать двери, выходить или заходить. Кому как удобно. На этом считаю все. Все у нас работает. Автомобиль Ланос, в принципе, несложный автомобиль. То есть, довольно-таки просто на него поставить сигнализацию с автозапуском даже за один день. Вот. На некоторых автомобилях довольно сложно. В этом автомобиле нет иммобилайзера, поэтому нам не понадобился обходчик иммобилайзера. Все просто. Все силовые цепи мы подключили непосредственно к жгуту, который подходит к замку зажигания. Педаль тормоза подключили на лягушке тормоза. Ручник, как я уже говорил, на панели приборов подключен. Ну, в принципе, все. Все доступно. Кому было интересно, смотрите видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. А я вам буду снимать новые видео. Сегодня пока. До новых встреч.